ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கோடை வாசல் தலங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கோடை வாசல் தலங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்பார்ட்டண்ட் ஹில் ஸ்டேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபேமஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஹில் ஸ்டேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய மலை தொழில் மலைகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோடை வாசல் தலங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரவேற்கிறேன் ஓகே இப்போது இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த கோடை வாசல் தலங்களெல்லாம் பற்றி எல்லா எக்ஸாமும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வர இருக்கிற எஸ்பிஐ பிஓ ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் அப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ இப்போ அடுத்து இருக்கிற இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது போல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஜிகேங்கிறக்கூடிய வகையில் இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஜிகே முக்கியமானது போல் கோடை வாச ஸ்தலங்கள் எங்கே இருக்குது லெபாரட்ரிஸ் பற்றி முதலே போட்டிருக்கேன் அடுத்தது வந்து லேக்ஸ் பற்றி போட போகிறேன் இது போல் முக்கியமான இது இது போல் விஷயங்கள் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் சரி இப்போ வந்து ஹில் ஸ்டேஷனில் எப்படி பிரிக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஹில்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தா அதை பற்றி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த டேட்டா மட்டும் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஹில்ஸை பற்றி அடுத்த வீடியோவெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஹில்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக நாலு வகையாக பிடி பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலான்னா ஹிமாலயன் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இமாலய மலை தொல்லர்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கோடை வாசஸ்தலங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ்டர்ன் கேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிழக்கு மலைத்தொடர்களில் இருக்கக்கூடியது அதே போல் இந்த மேற்கு மலைத்தொடர் முக்கியமானது மேற்கு மலைத்தொடர்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த குஜராத்தோடைய எண்டிலேருந்து இங்கே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வர்ற இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கோடை வாசஸ்தானங்கள் அடுத்தது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தது ஹிமாலயன் இது பார்த்தோம் ஹிமாலயனில் இருக்கக்கூடிய கோடை வாசஸ்தலங்களை பார்க்கலாம் அதே போல் வெஸ்ட்டு சைடு இருக்கக்கூடிய இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து வரேன் இதை வந்து இப்போ குன்னூர் குன்னூர் வந்து இந் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது குன்னூர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது இதோடைய ஹைட்டு இந்த சி லெவல்லேருந்து சி லெவல்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கடற்கரையிலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது மீட்டரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது குன்னூர் அடுத்தது டல்ஹவுசி அப்படிங்கிறாங்க டல்ஹவுசிங்கிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் உடையது இது வந்து ஹிமாலய மலைத்தொடரில் இருக்குது ஹிமாலயன் மவுண்டைனில் இருக்குது ஹிமாலச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்குது இது வந்து அந்த டல்ஹவுசி தான் வந்து இந்த டல்ஹவுசி பிரபு இருந்தார்ல அவருடைய பேரில் தான் இதை வச்சுருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் இருந்த தல்ஹோசியோட பேரை வச்சுருக்காங்க அவர் வந்து இந்த கோடை காலத்தில் வந்து அங்கே வந்து அவருடைய தலைமையகமாக வச்சுருந்தார் அதனால் இந்த டல்கோசின்னு அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து இரண்டாவது தலைநகராக டல்கோசியை இப்போது ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷிம்லா இருந்தது இப்போ வந்து டல்கோசியும் அவங்களுடைய செகண்ட் கேபிட்டலாக அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ரீசண்ட் கரண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டார்ஜிலிங் டார்ஜிலிங் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது இதோடைய உயரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் டார்ஜிலிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது டார்ஜிலிங் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹிமாலயன் மவுண்டைன் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது எங்கே இருக்குன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் டார்ஜிலிங் இது அதே போல் கேங்டாக் கேங்டாக் எங்கே இருக்குன்னா சிக்கிம் மாநிலத்தில் இருக்குது சிக்கிம் மாநிலத்தில் இருக்குது இதோடைய உயரம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது கேங்டாக் இது வந்து இமாலய மலைத்தொடரில் இருக்கக்கூடியது தான் அடுத்தது குல்மார்க் குல்மார்க் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய தான் குல்மார்க் வந்து இதோடைய ஹைட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அடுத்தது வந்து காலிம் காலிம்போங் அப்படிங்கிறது காலிம்போங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் இருக்குது இது வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடை வாசஸ்தலம் அடுத்தது கசௌலி கசௌலி வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் உடையது கசௌலி கசௌலிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிமாச்சல பிரதேச மாவட்டத்தில் இருக்குது அடுத்தது காண்டாலா காண்டாலா அப்படிங்கிறது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது அறுநூற்றி இருபது மீட்டர் உயரம் உடையது 
கண்டாலாங்கிறது மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது இதோட உயரம் வந்து அறநூற்றி இருபது அப்புறம் இப்போ இது வந்து கொடைக்கானலில் கொடைக்கானல் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க தெரியும் இதோட உயரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது மீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது மீட்டர் ஹைட்டு இது வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கேட்ஸில் வந்துடும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வரக்கூடியது கொடைக்கானல்லாம் அடுத்தது குழு வேலி குழு வேலி வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் உயரம் உடையது குழு மணாலின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அந்த அதில் வர இந்த குழு வேலி குழுங்கிறது ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் உடையரம் உடையது நெக்ஸ்ட்டு வந்து லேண்ட்ஸ் டவுன் லான்ஸ் டவுனுங்கிறாங்க இது வந்து உத்தரகாண்டில் இருக்குது உத்தரகாண்டில் இருக்கிறது தான் லேண்ட்ஸ் டவுன் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது மீட்டர் உடையிறது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது மீட்டர் உடையது லேண்ட்ஸ் டவுன் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது லோனாவாலா அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபது மீட்டர் உயரம் உடையது இது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய தான் லோனாவாலா அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபது மீட்டர் உடையிறது மகாபலேஸ்வர் மகாபலேஸ்வர் இது முக்கிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று மகாபலேஸ்வருங்கிறது இது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது மீட்டர் உடையிறது மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று மகாபலேஸ்வர் எங்கே இருக்கும் இந்த மகாபலேஸ்வர் குன்றுலேருந்து வந்து ஒரு ஆறு உருவாகுது அதை என்னென்னு கமெண்டில் இங்கே சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அடுத்தது மணாலி 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 வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது குழு குழு மா முதலே பார்த்தோம் குழு வேலி எங்கே இருக்குன்னா ஹிமாச்சலில் தான் இருக்குது அதே போல் மணாலியும் வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் தான் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் கூட படி நீங்கள் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் குழு மணாலி அப்படின்னாலே அது ஹிமாச் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் அடுத்தது வந்து மவுண்ட் அபு இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று மவுண்ட் அபு வந்து நூ ஆயிரத்தி நூ இரநூத்தி இருபது மீட்டர் உடையது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்குது அடுத்தது வந்து முக்தேஸ்வர் முக்தேஸ்வருங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் உடையது இது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது உத்தரகாண்டில் இருக்குது முக்தேஸ்வர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு மீட்டர் உடையது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது மிசோரி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மிசோரி மிசோரிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மீட்டர் உடையது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது மிசோரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது அடுத்தது நைனிட்டால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த குரூப் டூ எக்ஸாம்லாம் கட்டியிருக்காங்க அந்த நைனிட்டால் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மீட்டர் உடைய உயரம் உடையது நைனிட்டால் வந்து இந்த கோடை வாசல் தானம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது அதே போல் ஊட்டி ஊட்டி உதகமண்டலங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு மீட்டர் உயரம் உடையது இது வந்து வெஸ்டர்ன் கேட்ஸில் வரும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வரக்கூடியது அடுத்தது பாகல்காம் பாகல்காம்ங்கிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் உயரம் உடையது பாகல்காம் ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்குது அடுத்தது பஞ்ச்கனி பஞ்ச்கனி வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் உடையது இது வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்குது பஞ்ச்கனி பஞ்ச்மாரி பஞ்ச்மாரி நே நேற்றி கூட பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து அதில் வந்து முக்கியமான பஞ்ச்மாரிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான வைல்ட் லைஃப் ஸ்டான்ச்சரியாகவும் இருக்குது அங்கே ஆராய்ச்சி நிறையவங்களும் கூட இருக்குது இது வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது பஞ்ச்மாரி ஆயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் உடையது அடுத்தது பெரியார் பெரியார் வந்து கேரளா மாவட்டத்தில் கேரளா மாநிலத்தில் இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு மீட்டர் உயரம் உடையது பெரியார் பெரியார் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கேரளா கேரளாவில் இருக்குது இதோட உயரம் வந்து தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு மீட்டர் உயரம் உடையது அடுத்தது வந்து ராணிகேட் ராணிகேட்டுங்கிறது உத்தரகாண்டில் இருக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது மீட்டர் உயரம் உடையது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது மீட்டர் உடைய உயரம் உடையது ஷிம்லா ஷிம்லா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பத்து மீட்டர் உயரம் உடையது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்குது இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று இது வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான அடுத்தது நான் சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டண்ட்டான மட்டும் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் குன்னூர் வந்து தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது டல்ஹவுசி வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது டல்ஹவுசி வந்து 
ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது அதே போல் டார்ஜிலிங் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டார்ஜிலிங் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது நல்லா இது மட்டும் நல்லா பார்த்து போடுங்க கரெக்டாக ஏன்னா வெஸ்ட் பெங்காலாக ஹிமாச்சல பிரதேசமானு குழப்பம் வந்துடும் ஏன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து நம்மள மாரி நிலப்பரப்பு அதிகமாக உள்ளது ஆனால் அதே நேரத்தில் அது வந்து இந்த இமயமலை தொடரும் அதோட கிராஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து அங்கே இருக்குது டார்ஜிலிங் வந்து எங்கே இருக்குன்னா மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்குது நல்ல நாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து கேங்டாக் முக்கியமானது கேங்டாக் வந்து சிக்கிம் மாநிலத்தில் இருக்குது குல்மார்க் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது குல்மார்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது அதனால் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அடுத்தது குழு எங்கே இருக்குன்னா குழுனாலே ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது குழு மணாலி வந்து குழுவும் மணாலியும் எங்கே இருக்குன்னா ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது அத் மகாபலேஸ்வர் முக்கியமானது மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது மகாபலேஸ்வர் மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது அடுத்தது வந்து மவுண்ட் அபு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது மவுண்ட் அபு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்குது மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்குது மிசோரி முக்கியமானது நைனிட்டாலும் முக்கியமானது இது ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னா உத்தரகாண்டில் இருக்குது மிசோரி நைனிட்டால் மிசோரி நைனிட்டால் இது ரெண்டுமே உத்தரகாண்டில் இருக்குது அடுத்தது பாகல்காம் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது பஞ்சமர்கி வந்து பஞ்சமர்கி மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது பஞ்சமர்கி மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது பஞ்ச் கனி வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது பஞ்ச் கனி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது பஞ்ச்மர்கி அப்படி அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது பெரியார் வந்து கேரளாவில் இருக்குது பெரியார் ரிசர்வையர் கேரளா ராணிகேண்ட் வந்து உத்தரகாண்டில் இருக்குது ஷிம்லா முக்கியமானது ஷிம்லா வந்து ஹிமாச்சல பிரதேஷ் இந்த ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக நான் வச்சுக்கிங்க அடுத்தது உத்தரகாண்டு அடுத்தது வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அது நம்ம மேக்ஸிமம் அது தெரியும் அதனால் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கிறது நான் வச்சுக்கிங்க அதே போல் உத்தரகாண்டில் இருக்கிறத நான் வச்சுக்கிங்க அப்புறம் ராஜஸ்தானில் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அது வந்து மவுண்ட் அபு இருக்குது அதே போல் மகாபலேஸ்வர் எங்கே இருக்குன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது மகாபலேஸ்வர் மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிங்க ஓகேங்களா இது மட்டும்தான் இந்த கோடை வாசஸ்தலங்களுக்கான இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸு அடுத்தது அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் இன்னும் இம்பார்ட்டண்டான செய்திகள்லாம் சொல்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வரவேற்கிறேன் தேங்